já jsem se na tebe tak těšil. Jak se stane? Ahoj, Lásy. Ahoj. Holky moja. Čeku. Taky na Máš radost, máš radost. Děláš vlka. Představ si, že jsem viděl takovýhleho vlka. Chci to vidět. Chceš to vidět? Tak to je to vidět. Chceš to vidět? Ale Sofínko, už je hodně hodin, bude čas jít spinkat. Uhum, tatínku, je pádej. Chceš to slyšet? Dobře, tak. tak jo, já zatím tátovi připravím oh. večeři. Tak jdeme, to, jdeme. Tak jakou si dnes povíme? Třeba, třeba tuhle. Bylo jednou jedno království, plné řek, potoků a rybníků, a v něm žil jeden spokojený rybář. A ten se jednoho dne vydal na cestu do daleké země, o které všichni ostatní rybáři říkali, že je plná velkých zlatých ryb. Rybář brzy poznal, že se nachází v pohádkovém kraji plném kouzelných věcí. Brzy ráno rybář vstal, aby si jezero prohlédl v plné kráse a aby našel místo, kde začne rybařit. Aniž by chtěl, vyplašil hejno vzácných ptáků, kteří se vznesli do oblak jako anděle. Věděl, že zlí lidé je dříve téměř vyhubili kvůli jejich krásnému peří a byl šťastný, že se s nimi znovu setkal. Rybář pochopil, že je na správném místě a v rákosí si postavil svůj domeček. Hned potom nastražil všechny svoje udice a s přicházejícím soumrakem se těšil z toho, že ryby bude moci lovit i v noci. V jeho zemi je to totiž zakázané. Spokojeně ulehl ke spánku a těšil se na to, co přinese noc a nový den. Za úsvitu Rybář pomaloval svůj dům cizojazyčným zaklínadlem. A když zjistil, že na udici žádná ryba nevisí, vybaven všemi kouzly podle poslední módy, chtěl se ujistit, že je to on, kdo v zemi zdejší má háček ze všech nejostřejších. Slunce už stálo dávno nad hlavou a rybář netrpělivě vyhlížel, kdy mu ryba spolkne jeho návnadu. Čím dál častěji kontroloval nastražené udice. Ty však mlčeli, jako by je začaroval. Z odpoledního odpočinku rybáře vyrušil zvuk. Zaradoval se a rychle přistoupil k udici. Ani tentokrát se na jejím konci 
však žádná ryba netřepala. Marně rybám podstrojoval, nezabrali ani ty největší dobroty jeho kuchyně. Rybářů včas u vody vypršel. Do rodné země ke své rodině se musel vrátit s nepořízenou. Rok utekl jako voda a rybář se znovu vítá s kouzelným jezerem. Touha po velké zlaté rybě a vzpomínky na krásy daleké země mu nedali spát. Často přemýšlel, kde udělal chybu a co by měl udělat lépe, aby vysněnou rybu ulovil. Rád by si alespoň na chvilku odpočinul, ale jeho touhy mu nedali oddychu. Konečně byli udice na svých místech a rybář mohl vnímat všechno dění okolo. Slunce spěchaje na západ zalilo zemi teplými tóny. Jezero jako by náhle chtělo rybáře očarovat. Kolik zlatých ryb tady asi bude, pomyslel si. A hned se o to okouzlení podělil v dopise se svými nejdražšími. Ještě, že u jezera nestála žádná zeď. Kdyby to napsal na ní, pohádka by se proměnila v hotové peklo. Veden svým loveckým instinktem, rozhodl se na druhý den rybář přestěhovat na místo, kde to předtím v rybníce žbluňklo. Než začneš lovit, musíš rybu nejprve najít. Vzpomněl si na slova starého moudrého rybáře. Nechtěl ale nic ponechat náhodě a tak hned potom, co se zabydlel, vybavil všechny udice nejlepšími háčky a kouzelnými červy. Věřil, že tato kombinace pomůcek nejmodernější doby by ho mohla vytáhnout z brindy. Časně ráno rybář vstal, aby pozoroval vodní hladinu a ujistil se, že ryby jsou poblíž. Upoutal ho však pohyb v trávě. Tak početnou rodinu nikdy předtím neviděl. Jaké by to asi bylo, potkat se s nimi tváří v tvář, pomyslil si. Den rychle přibýval, ale záběr stále nepřicházel. A tak soumrak střídal svítání a dny tiše plynuly jako voda v řece. Ráno co ráno rybář doufal, že nadešel správný den, až nadešel den poslední. Rybář se musel vrátit domů a ani tentokrát se mu rybu ulovit nepodařilo. To je tuňka. Jako ty tatínku. Je to tuňka. A vyfotí. Nebyl smutný, Sofinko. Přivezl si z daleké země spousty zážitků, uh-huh. které potom vyprávěl doma uh-huh. svojí holčičce. Mé Ano, měl malou dcerku 
asi takovou, jako si ty. No. Tohle je tvoje prababička. Jmenovala se Helena. Helena. Ano, Helena. Často mi vyprávěla. A taky mi říkávala, nikdy se nevzdávej. A tak jsem vyrazil znovu. To ty tatínku. A, a ale co to pletu? Chci říct, a tak rybář za rok vyrazil za kouzelným jezerem znovu. Jakmile dorazil k jezeru, poznal, že na místě už někdo bydlí. Po strasti plné cestě a boji s čarodějem větru si chtěl odpočinout a být na chvíli jenom součástí zdejšího světa. Jeho domov, vzdálený stovky mil, mu připomínal jen uzlíček se svačinou. Nesmím nic ponechat náhodě, mumlá si po dvou si rybář a motá na udici nejsilnější šnůru. Ale co to? Kde se vzala? Tu se vzala stará kmotra. Ho přišla přivítat a nebyla sama. Přiletěl i pan Racek. Nejprve se rybáři představil, a potom začal předvádět své umění. Uá, takhle musíš ryby lovit, koukej. Uá, zkus to napodobit. Rybáři se při pohledu na to mistrovství tajil dech. Ale já chci kaprané plotici, vzpamatoval se rybář. Budu lovit po svém na udici.
Zdravím tě, rybáři. Jak se ti daří? To jsi ty, kmotřičko. Ale... Už třetí rok se trápím. O šupinu jsem nezavadil. Všichni říkali, jak je snadné u vás rybu velkou ulovit. I ty hloupí. Co tě nemá? Lidé často všemu věří, ale nic si neověří. Pamatuj. Opravdu velkou rybu chytí pouze ten, kdo se stane trpělivým a učenlivým člověkem. A tak rybář lišce poděkoval a dál usilovně přemýšlel, jak by na rybu vysrál. Místní hojné obyvatelstvo rybáři doporučovalo, aby na místo rybaření vyzkoušel běh po hladině, anebo vodně lyžování. A někteří lyžaři dokonce zkoušeli jeho snažení mařit. Darebáci. A my chodí? Hmm, byl smutný. Ale ne na dlouho, Sofie. Chvíli potom totiž do opravdický záběr přišel. A tak se rybář odměny za svou trpělivost po letech konečně dočkal. Vy ještě svítíte? Už končíme. A tak zazvonil zvonec a pohádky je ne. A teď už ho nem spínka. Dobrou noc, Sofinko. Počkat. Musím vám říct ještě něco. Představte si, že rybář v daleké zemi zažil ještě jedno překvapení. Totiž v den jeho narozenin mu byl seslán dar, a nebyl to dar ledajaký. Byla to jeho životní ryba. Jaký význam má čtení a vyprávění dětem? Zeptám se odborníka na slovo vzatého, povolaného z nejpovolanějších, herce, dabéra, mistra rétoriky, a mluveného slova Jana Přeučila. Dobrý den. Dobrý den, pane Karle, děkuji vám za pozvání. Vás, přátelé, moc a moc zdravím a doufám, že si na toto krásné téma příjemně popovídáme. My jsme natočili krásnou rybářskou pohádku, mm -hmm. kterou já jsem věnoval svojí malý srdce, mm -hmm. který jsou tři roky a který pravidelně čtu anebo vyprávím. Mm -hmm. Myslíte si, že je tam rozdíl mezi čtením a vyprávěním pro to malý děcko? No, to je na velké téma, ale já si myslím, že v dnešní době internetu, počítačů, Facebooku a všech těch vymožeností, kterých pochopitelně svět je nasycen a bez něj si ani život neumím představit, to slovo má neuvěřitelnou magickou moc. A ať budeme prožívat si, myslím, jakoukoliv situaci, vždycky to slovo bude velice důležité, protože tím slovem můžete pohladit, povzbudit, pohrozit, vyznat city, vyznat atmosféru 
a ten osobní kontakt, ten pohled z očí do očí je velice důležité. A proto si myslím, že už i dětem od věku malého až do vyššího pochopitelně věnovat čas a věnovat se slovu, jak pohádkám, vyprávění nebo čtení, je velice důležité. Ale a to je i pro rodiče velice důležité a pro rodiče, aby mluvili krásnou češtinou, aby mluvili srozumitelně. Já říkám kvalitním jazykem český, to znamená dodržovat kvantitu a kvalitu jednotlivých hlásek. Protože ono, a to je ta magie toho kontaktu, ono se to tím obloukem přenáší na to dětskou dušičku, zasevá se to do toho dětského jak si pod povědomí a pak v tom výsledku to má ten velký plus. Já jsem si studoval, že čtení a vyprávění dětem u těch dětí v tom potom dospěvajících zlepšuje slovní zásobu, ano. vztah k knize. A vy už jste se zmínil ten kontakt, tu lásku hmm. mezi tím dotyčným. Já osobně si tam i jako nahrazuju, mateřskou lásku nenahradíte. Mm-hmm. Jo? Ta mám a to dítě je jasný, ale tady mám půl hodinky pro sebe a tvořím si tam to pouto jako táta a to dítě. Ano. Tady bych jenom citoval jednu krásnou antickou myšlenku, která říká, člověk má takovou váhu, jakou váhu má jeho slovo. Čili i ten rodič, když mluví krásně, srozumitelně, nahlas, plasticky, barevně, tak to děcko prostě chtě nechtě do sebe to jaksi nasává a pak v tom výsledku, pochopitelně, když dospívá a studuje a tak dále, se to nějakým způsobem odráží. Že? Já jsem se doslech, pane Přeučile, hmm. že jako herec Daber a mistr mluveného slova hmm. uh, máte taky kurzy rétoriky. Je to pravda, já je dělám jako součást své herecké profesy řadu už řadu let. A já tomu říkám jakási rétorická laboratoř. A v těch kurzech nebo v té laboratoři ukazuju především praktickou formou lidem, jak dokonale hovořit. Asi no, půjdu k vám na školení. Tadyhle jenom bych na závěr řekl krásnou zase antickou myšlenku, která říká, řeč je obrazem vašeho ducha. Jak promluvíte? Jak se představíte, jak se ukloníte, jak podáte ruku, to o vás něco vypráví. A ten jazyk, ta mluva, ta to prostě korunuje. Tak to byl krásný závěr. Přátelé rybařiny, i vy ostatní, jezděte na ryby, vyprávějte a čtěte dětem a pojďme společně vychovávat lepší generaci.